No i to jest pytanie, które ludzie często zadają. Czy my, słuchając gry na skrzypcach Wieniawskiego, na których on kiedyś grał, czy słyszymy ten sam dźwięk? Czy możemy się zachwycać tym samym dźwiękiem, którym wówczas publiczność się zachwycała? No niestety chyba nie, ponieważ nawet jeżeli dotykamy instru instrumentu po Henryku Wieniawskim, to ten instrument, tak jak tutaj zauważono, poddał poddany pewnej przeróbce, został poddany pewnej przeróbce, a więc wydłużono menzurę. Przede wszystkim założono, stru, założono struny metalowe, które mają zupełnie inną charakterystykę, jeżeli chodzi o brzmienie. Przede wszystkim te instrumenty są głośniejsze, przez to można grać w olbrzymich salach koncertowych i, i doskonale je słychać, ale jeżeli ktoś chce naprawdę posłuchać, tak wydaje mi się, jak, jak brzmiały instrumenty Henryka, Henryka Wieniawskiego, Powinien y, przyjść na koncert y, zespołów, y, które uprawiają tak, tak zwaną muzykę dawną na instrumentach z epoki lub na ich kopiach. I wtedy, y, mając wyobraźnię, zamykając oczy, możemy sobie powiedzieć, no ta, być może właśnie takim natężeniem dźwięku i taką barwą grał Henryk Wieniawski. Właśnie, czyli możemy odtworzyć sobie jednocześnie słuchając tych przerobionych skrzypiec i na koncertach muzyki dawnej słuchając brzmienia skrzypiec, na strunach jelitowych, gdzie muzycy grają i sobie jakby te dwa światy powiązać i spróbować wyłonić z tego coś na obraz Henryka Wieniawskiego, prawda, tamtych czasów. Myślę, że tak, bo nawet gdyby się pokusić o y, zamianę strun metalowych na struny jelitowe, to przecież y, strój został podniesiony. Y, tak, to i, już nie jest raczej możliwe, poza tym instrument też się napina, ma swoje napięcie, Dokładnie, więc, więc już więc nie, będzie, nie będzie tego rezonansu i... Y, tak. Takie poszukiwania prowadzą do nikąd, a więc pójdźmy na koncert Oczywiście. zespołu z muzyki dawnej i wtedy posłuchamy. Oczywiście. Szlachetne brzmienie jednak pozostaje. To jest chyba coś, co w tych instrumentach po prostu jest. Obojętnie jakie struny, prawda? Mistrzowsko wykonane instrumenty pozostają nadal mistrzowskie, jeżeli ktoś im nie zrobi znacznej krzywdy, bo tak się przecież też zdarzało. Tak, tak to są zagadnienia bardzo trudne związane z tym, jak brzmiało, czy tak. A jeżeli docieramy do tej jakiejś tam, powiedzmy, prawdy, każdy może mieć swoją prawdę, traktaty zostały, ale najważniejsze, że fizycznie te instrumenty są. I tak jak powiedziałeś, w zbiorach Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, posiadamy jeden z instrumentów Henryka Wieniowskiego, Lutnika Ganda, który został wykonany po zakończeniu nauki przez Henryka Wieniowskiego w Konserwatorium Paryskim, ofiarowany mu jako prawdopodobnie dar, chociaż jak wiemy, to pewnie za chwileczkę o tym powiesz, Wieniawski wówczas dostał jeszcze chyba jeden instrument. No, przeszukując źródła, rzeczywiście materiały, a docierając do, do starych gazet, tutaj powołuję się na, na artykuł profesora Reisa, gazeta Allgemeine Zeitung już w roku 1947 bodajże napisała, że młody, wtedy bardzo młody chłopiec Henryk Wieniaski otrzymał w prezencie od cara Mikołaja instrument Guarneri del Gesù ze złotym napisem. No, trudno podważyć coś, co zostało napisane prawie zaraz po y, wykonaniu tego, tego koncertu, po wygraniu tego konkursu, a więc prawdopodobnie były m, dwa instrumenty. Pytanie, y, czy na tym Gandzie Winiawski grał? Y, myślę, myślę, że grał, ale musiał troszeczkę poczekać, aż dorósł do tego instrumentu, ponieważ wiemy dzisiaj, że to były instrumenty 4 czwarte. Te instrumenty, które się zachowało, o których mówiłeś, oprócz tego Ganda, y, to instrumenty, które są cały czas w użyciu, prawda? Tak, y, chyba y, naj, najwięcej informacji uzyskałem o instrumencie y, od y, wspaniałego naszego skrzypka Bartłomieja Nizioła, który przez 6 lat był koncertniczem y, w Curichu, w Tonhalle Orchester i y, możemy dodać, że akurat ten instrument jest własnością firmy Daimler Benz, y, natomiast jest cudownie, y, można powiedzieć, promowany tylko dlatego, że udostępniono go zawsze y, skrzypkowi, który siedzi przy pierwszym pulpicie. Kiedyś to był Bartłomiej Nizioł przez 6 lat i bardzo dokładnie mi to opowiedział. Dzisiaj jest to Klaidi Sahadci, skrzypek z Rumunii, który na szczęście przyjedzie lada moment do Polski i zagra na tym instrumencie. Będziesz miał możliwość obejrzenia i dotknięcia tych skrzypiec. Zawsze mam taką nadzieję i zawsze to się udaje. To pewnie jest to doznanie niezwykłe. Jest to niezwykłe doznanie, przede wszystkim 
z trzech powodów. Po pierwsze, że, że te skrzypce dotykał sam wielki Henryk Wieniawski. Po drugie, jest to najwyższej próby sztuka lutnicza, więc można y, godzinami oglądać tak, jak y, koneserzy malarstwa chodzą i siadają przed Monalizą i się zastanawiają przez wiele godzin. Tak, tak można patrzeć w ten głęboki, włoski lakier i się zastanawiać, dlaczego to tak wygląda, a nie inaczej. No i trzecia rzecz to jest wartość użytkowa, czyli brzmienie tych skrzypiec, tak jak sam Bartłomiej Nizioł powiedział, przenika przez i jest doskonałe w każdym miejscu sali koncertowej. A zatem ten instrument, który jest w Poznaniu, który otrzymał Wieniawski, jak ukończył konserwatorium jako 11-letni chłopiec. W tej chwili ten instrument jest schowany w gablocie. Czy twoim zdaniem on powinien być, tak jak te pozostałe cztery, po prostu w użyciu? Myślę, a nawet jestem pewien, że, że, że na pewno, ponieważ wiele razy słyszałem od lutników czy od skrzypków, że instrument powinien być grany. Instrument nie może milczeć, ponieważ potem trzeba go z powrotem rozgrywać, prawda? I, i nawet te najsłynniejsze instrumenty na świecie, mam na myśli na przykład kanonę po Nicolo Paganini, jest udostępniany, prawda? Jest, jest w użyciu. Instrument właśnie wspomniany przeze mnie Antonio Stradivariego z kolekcji moskiewskiej, jest udostępniany w czasie finału konkursu Czajkowskiego w Moskwie. Wszystkie instrumenty z kolekcji kremońskiej też mają swoją taką publiczną prezentację, o ile pamiętam, raz w tygodniu. Ja uważam, że ten instrument należałoby pokazywać i w ten sposób promować naszego wielkiego kompozytora i skrzypka. To bardzo duże wyzwanie przed Muzeum Narodowym i oddziałem Muzeum Instrumentów Muzycznych, bo jednak coś, co kosztowało tak ogromne pieniądze, żeby to pozyskać. A tak jak mówisz, koncerty, można przecież muzyków um, promować, samych muzyków i sam instrument organizując no, bezpieczne koncerty y, tutaj w Poznaniu, prawda? Nawet nigdzie nie na zewnątrz wypożyczając, ale jednak dbać o to. Ja myślę, że y, powinno się dołożyć wszelkich starań, żeby Państwo polskie było stać na takie ubezpieczenie, bo przecież nie ukrywam, że instrumenty, które przyjeżdżają do Polski czy do Gostynia są o wiele, wiele bardziej wartościowe, a jednak przyjeżdża skrzypek bez ochrony, odbieram go na lotnisku, potem idziemy przez miasto, byliśmy tutaj u Państwa w siedzibie Towarzystwa Muzycznego, Towarzystwa imienia Henryka Wieniaskiego, więc problem jest tylko chyba bardziej mentalny niż finansowy. Tak, ale my będziemy starać się, aby te skrzypce zabrzmiały. Będziemy namawiać. Życzę tego. Tak, życzymy tego, oczywiście, że tak. Wojtku, pracujesz nad filmem. W poszukiwaniu legendy skrzypiec Henryka Wieniawskiego, który mam nadzieję, że już niebawem, bo za rok, podczas kolejnego międzynarodowego konkursu lotniczego obejrzymy. I będziesz nas zachwycał swoją wiedzą i tym, co pozyskałeś. Ale powiedz mi tak naprawdę, skąd, dlaczego? Dlaczego ty się zainteresowałeś skrzypcami Henryka Wieniawskiego? Skąd ten pomysł? Sprawił to przypadek. Prawdopodobnie mógł być to rok 2002 na przykład i wtedy koncertowaliśmy z zespołem Stare Dobre Małżeństwo w Chicago i od lutników, nawet tutaj z Poznania, dowiedziałem się, że, że warto...